este, en compañía de la diputada Alexandra Insaurralde, ya recorrimos todo el departamento. Al mes de diciembre, nosotros empezamos a salir en octubre, aún antes de que estuvieran, este, antes de que se tuviera certeza de que, de que se iba a llegar a esta instancia de marzo, de que se habían llegado a las firmas, ya habíamos comenzado a recorrer el departamento. En diciembre ya teníamos todo el departamento recorrido, no nos quedó este pueblo por ir. Hicimos reuniones este, también, bueno, más allá en todos los pueblos, ¿verdad? Hicimos también en casas de familia, reuniones en, loca en pequeñas localidades, en pequeñas poblaciones, en zonas rurales. También logramos hacer en algunos barrios de minas, que es un pendiente que tenemos, porque con eso no pudimos avanzar aún. Y también pudimos ir algún día, este, algunos domingos a la feria, aunque no, no pudimos, este, todavía no hemos sido muy constantes en esto. Este, al día de hoy, bueno, en enero iba a haber una suerte de, de, de receso, ¿verdad? Este, la gente está en otra situación, la gente está tratando de, de, de descansar, de trabajar el que puede, y bueno, este, consideramos que no era bueno. Bueno, ahora a partir del primero de febrero sí salimos nuevamente a la cancha con todo, y vamos este, a estar más que nada minas, que es este, las zonas donde a ah, nosotros como Lista 59 no hemos este, llegado eh, de, a todos los rincones aún. La gente se acerca, la gente pregunta, la gente tiene muchas dudas y sobre todo tiene mucha desinformación porque bueno, de, de parte de otros, de otros grupos políticos, de la gente que está promoviendo justamente la derogación, eh, están faltando a la verdad en muchísimas cosas. Y bueno, la gente se acerca a informarse. La gente nos pregunta, se les entrega un material explicativo y bueno, y lo que buscamos, como siempre, es que la gente sea libre, que la gente en conocimiento, con, con el conocimiento necesario y con todas las herramientas como para poder valorar por sí misma en ejercicio de su plena libertad, tome una decisión. Por supuesto, nosotros votamos el no, el no a volver atrás. Y bueno, y el no volver atrás es el principal motivo por el que defendemos estos 135 artículos de la LUC. Nosotros, en este corto tiempo, pandemia de por medio, con mil dificultades, hemos logrado avanzar. Uruguay va avanzando, Uruguay se está posicionando de otra manera en el mundo y bueno, consideramos eso debe mantenerse y debe avanzarse. Nos negamos rotundamente, no nos vamos a resignar nunca a dar un paso atrás. Por eso nosotros estamos convencidos, mantener estos 135 artículos de la LUC es una manera de decirle al gobierno, sí, estamos apoyando, estamos respaldando, las cosas van, van bien, insisto, no volver atrás. Nosotros no entendemos... No entendemos realmente cómo haya gente que quiera volver atrás en materia de seguridad, donde la policía ahora tiene mayor respaldo del que tenía, donde, se, entre otras cosas, se penan delitos que antes existían como delitos pero no tenían pena. Entonces el delincuente los cometía, como puede ser el delito de autoevasión, la fuga de la cárcel, y no pasaba nada. Bueno, ahora eso se pena. y No creemos que sea bueno volver atrás en ese tipo de cosas.